फिटा टीटोरियल टेक्निकल स्टाडिज चैने तुम्हारे सकल के वेलकाम जान आज के लेसन शुरू करब आज के लेसने जानब हमें ब्लस फार्नेस सम्बन्धे तपर जानब ब्लस फार्नेस थे जे हमें प्रड्यूस करब पिक आयरन से पिक आयरन सम्बन्धे जानब आज के चैप्टारे मेन ये आज के लेसन ठीक है आज के टपिक्स हे पिक आयरन तो ये चैप्टार थे आज के शिखब सेगल एक देखे नेब से ही मेन मेन विषयगुलो से मेन मेन जिनगूल जिने लब एक नेम द कमनलि यूज फेरस मेटाल फेरस मेटाल जगह कमन यूज है जिस फेरस मेटालगल से ही फेरस मेटालगल सम्बन्धे जानब आप से हीगल नाम जानब तपर कि आटेट द मेन र मेटरियल्स यूज फर स्मेल्टिंग अब द पिक आयरन एंड देर यूजेस हमें पिक आयरन तैरी करते गए पिक आयरन प्रड्यूस करते गए जो मेन मेटरियल जो मेन र मेटरियलगलो लागे स्मेल्टिंग कथा तो हे गलन जो हमें गलिए तैरि करब जो र मेटरियलगल प्रयोजन है मेन से मेन र मेटरियलगल सम्बन्धे जानब तपर आओ जानब नेम दर यूज फर प्रडिंग पिक आयरन बोलते पिक आयरन तैरि करते जी मेन हमारे ओरगुलो लागे आयरन ओर मानी खनिज जिस सब खनिज पदार्थगल जगह प्रकृति थे प्रकृति थे नेचार थे अटोमेटिकलि पाई से नेचारे जी ओरगुलो जो खनिजगलो से खनिजगल सम्बन्धे जानब स्टेट द कन्स्ट्रकशनल फीचार्स अब द ब्लस फार्डेस तरह जेखने प्रडिउस करब जेखने पिक आयरन के प्रडिउस करब जेखने पिक आयरन के प्रडिउस करब से ब्लस फार्नेस सम्बन्धे और पूरा कन्स्ट्रकशनल फीचार सम्बन्धे जानब ठीक है और जानब हमें जो पिक आयरन ये पिक आयरण मध्य क्यों की प्रपार्टी आई पिक आयरण प्रपार्टीगुल सम्बन्धे मध्य क्यों की प्रपार्टी आज पिक आयरण प्रपार्टीगुल सम्बन्धे जानब यो की क्या यूज कर सम्बन्धे और पूरा विशद ये चैप्टार के जानब तेल चैप्टारे संगे आज के पढ़ाशा शुरू करब ए प्रथम जो जानब मेटर हुईज कन्सिस्ट आयरन एज ए मेजर कन्टेंट आर कल्ड फेरस मेटाल हमारे मेटाले मध्य एम जी फेरस मेटाल का बी फेरस बोलते धातु जेटार मध्य आयरन पार्सेंटेज हमारे लोह थे से बोलब से फेरस मेटाल बोल फेरस मेटाल नन फेरस मेटाल डेफिनेशन तो फेरस मेटाल जी मेटाले चुम्बक आकर्षण कर फेरस मेटाल बी और जेटा चुम्बक आकर्षण करना से नन फेरस मेटाल बी एगल तो और चम्बक आकर्षण कर तक ही जो हमारे कार्बन पार्सेंटेज थक ठीक है बा आयरन थक फेरस मेटाल और डिफरेंट प्रपार्टीज आर यूज फर भेरियस पार्पास फेरस मेटाल बहुत रकम पे थी अनेक धरण पाई अनेक धरण पार्पासर ऊपर डिपेंड कर डिपेंडिंग अन दार्क डिपेंडिंग अन दप्लीकेशन ठीक है नेक्स्ट हमें फेरस मेटाल एलो एंड कमनलि की कि फेरस मेटाल आज सेगल सम्बन्धे जानब हमें बोले आज के क्यों जानब फेरस मेटाल नामगुल्लो जानब फार्ष्ट चले आसब प्रथम जो पाँची से पिक आयरन ठीक है ये हलो हमारे पिक आयरन तो आज के सम्बन्धे जानब तर नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे आज एखे कस्ट आयरन तपर नेक्स्ट आज रोट आयरन स्टील एंड एलो स्टील्स यतगुलो हे एगल हमारे फेरस मेटाल ये फेरस मेटालगल ये मेटालगल बेस कर यगलर उपरे ही नान धरण कैमिकल रिएक्शन कैमिकल अपारेशन कर प्रयोजन अनुसारे सेटार प्रपार्टी के चेन्ज कर नहीं एप्लीकेशन हिसाब से मेटाल के नाम दी ठीक है ये सब बेस मेटाल एगल हम बेस मेटालों हमें बोलते परि तो ये कि लेखा तपर डिफरेंट प्रसेसर यूज टू प्रडिउस आयरन एंड स्टील तुम्हारे जो बल्बी विभिन्न प्रसेस डिओर आज है तो ये पिक आयरन इज अब टैंड बै द कैमिकल रिएक्शन अफ आयरन ओर आयरन ओर संगे कि कैमिकल रिएक्शन करिए ठीक है तपर हमें जो पिक आयरन के तैरी करब से कथा इन्हें बोले दिस प्रसेसर रिड्यूसिंग अब द आयरन ओर टू पिक आयरन इज नोन एज स्मेल्टिंग स्मेल्टिंग कथा हे गलनांग गलिए हमें जो कैमिकल रिएक्शन कर कैमिकल रिएक्शन द्वारा जो गलिए मेटाल के प्रडिउस करब पिक आयरन के कथाटा बला तो एखे पढ़ब द मेन र मेटरियल्स रिक्वयार्ड फर प्रडिंग पिक आयरन जो पिक आयरन तैरी करब तर जगह मेन र मेटरियल आई र मेटरियल नाम कि नाम देवा 
মেন এগুলো ছাড়া আমার পি গায়রন উৎপন্ন আমরা করতে পারবো না ঠিক আছে প্রথম আছে আয়রন ওর দ্বিতীয় হচ্ছে কোক ফ্লাক্স হাইলাইট করা আছে মানে মনে রাখতে হবে আমাদের এই নামগুলোকে এই নামগুলোকে আমাদের মুখস্থ করে নিতে হবে ঠিক আছে আন্ডারলাইন করা আছে এগুলোকেও মনে রাখতে হবে আমাদের এখান থেকে অনেক কোশ্চেন হয় ব্লাস্ট ফার্নেস থেকে পি গায়রন আর ব্লাক ব্লাস্ট ফার্নেস থেকে এই জন্য প্রত্যেকটা লাইন স্টেপ বাই স্টেপ ভালো করে আমি পড়িয়ে দিচ্ছি মনে রাখতে হবে বুঝতে হবে চ্যাপ্টারটাকে তেমন কোনো চাপ ব্যাপার না এটাকে তোমরা বলতে পারো আমাদের স্টিল ফ্যাক্টরিতে যে সব স্টিলগুলো যেমনভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং করা হয় খনিজগুলো আনা হয় আয়রন ওরটা আনা হয় আয়রন ওর থেকে আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা স্টিল ইন্ডাস্ট্রি সেই স্টিল ইন্ডাস্ট্রিতে এই ফার্নেসগুলো আমাদের থাকে ঠিক আছে তো আমরা জাস্ট বেসিক একটু জানব এই ব্লাস্ট ফার্নেস সম্বন্ধে অনেক ভিডিও হয়তো তোমরা পাবা অনেক স্যাররা বড় বড় স্যাররা বানিয়েছে যাই হোক আমার পক্ষে যতটা সম্ভব ততটাই বানিয়েছি যদি কিছু কম মনে হয় বা ছেড়ে থাকি তাহলে কমেন্টে জানাবেন বা ভুল হয়ে গেলে সেটা চেষ্টা করব নেক্সট ভিডিওতে সলভ করার এবার নেক্সট আমরা দেখব আয়রন ওর টাইপ অফ আয়রন ওর কত ধরনের আছে ম্যাগনেটাইট হেমাটাইট লিমোনাইট কার্বোনেট টোটাল এই চার প্রকারের আমরা উৎকৃষ্ট মানে এগুলো হচ্ছে উৎকৃষ্ট খুব ভালো প্রকৃতির আরও অনেক ধরনের থাকতে পারে এগুলো হচ্ছে উৎকৃষ্ট মানের আমাদের এই জন্য এই চারটের নাম দেওয়া হয়েছে এই না যে এই চারটেই আমাদের শুধু আয়রন ওর পাওয়া যায় আরও অনেক ধরনের আছে তো এগুলো হচ্ছে উৎকৃষ্ট এবার নেক্সট আমরা চলে আসবো এগুলো কোথেকে পাই আমরা নেচার থেকে পাই নেচার থেকে নর্মালি পেয়ে থাকি আমরা এবার আমরা পড়ব যে কোক সম্বন্ধে কোক মানে কি জানি আমরা তো আমরা এখনকার কিন্তু ব্লাস্ট ফার্নের ব্লাস্ট ফার্নেসের সেইগুলো সম্বন্ধে পড়ছি যে র মেটেরিয়ালগুলো এখানে ভালো করে যদি আমরা লক্ষ্য করি তো লক্ষ্য করলে এখানে দেখবো আমরা ব্লাস্ট ফার্নেসের কোক ঠিক আছে এই সেই কোক সম্বন্ধে পড়ছি এখানে আমাদের কি হয় কোকটা কোকটা এটা একটা ফিউল হিসেবে ব্যবহার করি থাকি আমরা ফিউল বলতে জ্বালানি হিসাবে কোকটাকে জ্বালানি হিসেবে ইউজ করি কেন যাতে আমার যে আয়রন ওরটা আছে এটার সাথে একটা হিটিং পোর্শনস প্রচুর পরিমাণে হিট উৎপন্ন করা হয় হিট ফুল উৎপন্ন করিয়ে ব্লাস্ট ফার্নেসের মধ্যে আমাদের আমরা কি করি যে আমাদের স্মেল্টিং বা গল গলিয়ে যে পিগারনটাকে তৈরি করব সেই সেটাকে আমাদের প্রডিউসে সেটাতে আমাদের হেল্প করে কোকটা ঠিক আছে এগুলো জিনিস একটু লাইন বাই লাইন রিডিং মেনে নিলে কোনো অসুবিধা হয় না এবার চলে আসবো আমার ফ্লাক্স ফ্লাক্স বা মিশ্রণ মিশ্রণ ঠিক আছে দিস ইজ দ্য মেটেরিয়াল সাবস্টেন্স চেঞ্জ ইন টু এ ব্লাস্ট ফার্নেস টু লো লোয়ার দ্য মেল্টিং পয়েন্ট অফ দ্য ওর ঠিক আছে লোয়ার দ্য মেল্টিং পয়েন্ট অফ ওর এটা মনে রাখবো অ্যান্ড ইট ইজ কম্বিন কম্বিনেন্স কম্বাইন্স উইথ দ্য নন মেটালিক পোর্শনস অফ দ্য ওর টু ফ্রম এ মোল্টেন স্ল্যাক মোল্টেন স্ল্যাক বলতে এটা কি কাজ করে আমাদের ফ্লাক্সটা ফ্লাক্সটা আমাদের যেটা কাজ করে সেটা হলো কি করবে আমাদের যে গলে গলিয়ে যাওয়া যে গলে যাচ্ছে মেটালটা গলে যাওয়া মেটালটার মধ্যে থেকে যে স্ল্যাগুলো আমাদের বেরোবে সেই স্ল্যাগটাকে আলাদা করবে এই ফ্ল্যাক্স আমাদের গলে যাওয়া মেটালটা একদিক থেকে বেরোবে আর উপরে যে স্ল্যাগটা পড়ে থাকবে স্ল্যাগ বা নোংরা আবর্জনাগুলো সেই নোংরা আবর্জনাগুলোকে আলাদা করতে হেল্প করে তো লাইম স্টোন বা কলিচুন যেটাকে বলে থাকি আমরা এই লাইম স্টোন হচ্ছে সেই লাইম স্টোন ইজ দ্য মোস্ট কমনলি ইউজ ফ্ল্যাক্স দ্য ব্লাস্ট ফার্নেস ব্লাস্ট ফার্নেসের মধ্যে লাইম স্টোনটাকে সব থেকে বেশি ইউজ করে থাকি আমরা এখানে আমাদের ব্লাস্ট ফার্নেসটা খুব অল্পর মধ্যে বোঝানোর চেষ্টা করেছে আমাদের আর ঠিক ঠিক অল্পর মধ্যে আমাদের কিন্তু ব্লাস্ট ফার্নেসটাকে বুঝতে হবে তো এখানে ব্লাস্ট ফার্নেসটা আমরা ভালো করে ফিগারটা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে আমাদের হচ্ছে ব্লাস্ট ফার্নেস এটা পুরো প্ল্যানটা ব্লাস্ট ফার্নেসের প্রত্যেকটা বডি পার্টগুলোর নামগুলো আমরা ভালো করে জেনে নেব কোনটা কোন কাজে লাগে ঠিক আছে ব্লাস্ট ফার্নেসের যে ফিগারটা বা ব্লাস্ট ফার্নেসে যে আমাদের কি কি আছে কি কি বডি পোর্শন আছে কোথায় কোনটাকে ইউজ করা হয় কোন পোর্শনে ঠিক কতটা হির উৎপন্ন হয় ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমরা যদি বডি পার্টগুলো স্টেপ বাই স্টেপ ভালো করে উপর থেকে টপ টু বটম অবধি ভালো করে জেনে নেব আগে তাহলে আমাদের পড়তে খুব সুবিধা হবে দ্য ফার্নেস ইউজ ফর স্মেল্টিং আয়রন ওর ঠিক আছে ফার্নেসটা কিসের জন্য ইউজ করা হয় তাহলে গলানোর জন্য আয়রন ওরটাকে গলানোর জন্য ওখান থেকে গলিয়ে আমাদের যে ফ্রিগ আয়রনটাকে সেটাকে আলাদা করে বের করে নেওয়ার জন্য আমাদের এই ব্লাস্ট ফার্নেসটা ইউজ করে থাকি আমরা ঠিক আছে মেন যেই বডি পার্টগুলো আমরা 
এখানে তিনটে নাম দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ একটা হচ্ছে থ্রোট স্টেক বুস ঠিক আছে হার্থ ডবল বেল চার্জ মেকানিজম আর হচ্ছে টায়ার্স এই কয়েকটা মেন জিনিসের উপরে কি ডিপেন্ড করে এত বড় ব্লাস্ট ফার্নেসটা কি এই কয়েকটা পার্টি আমাদের কমপ্লিট উপরে তিনটা নিচে তিনটে ছটা এরকম হয় না এই যে তিনটে যে দেওয়া আছে এই ছটা যেখানে দেওয়া আছে এই ছটা হচ্ছে মেন পোর্শনস এগুলোর ভূমিকা সব থেকে বেশি এবার এর ভিতরে আরও কি কি বিক্রিয়া হয় কি কি প্রক্রিয়া হয় সেই বিক্রিয়াগুলো পুরো ডিটেলিংয়ে আমাদের এই ফিটারের বইয়ে দেওয়া নেই ভালো করে ঠিক আছে এই ব্লাস্ট ফান্ডের সম্বন্ধে পড়তে গেলে আমাদের অনেক পড়া আছে ব্লাস্ট ফান্ডের সম্বন্ধে যাই হোক ছোটোর মধ্যে আমরা যতটুকু জানবো ততটুকুই পড়বো তো তো এখন প্রত্যেকটা বডি পার্টগুলো যেগুলো আছে প্রত্যেকটা যতগুলো বডি পার্ট পড়লাম সেই বডি পার্ট সম্বন্ধে ডিটেলিংয়ে আমাদের এখানে দেওয়া আছে সেই ডিটেলিংয়ে আমরা একটু দেখব ঠিক আছে প্রথমেই পোর্শন যেটা আমাদের যে পয়েন্টটা আছে দ্য হট ব্লাস্ট অফ এয়ার ইজ আছে দ্য হট ব্লাস্ট ইজ ফোর্স ইন টু দ্য ফার্নেস থ্রু এ নাম্বার অফ নজেলস কল টায়ার্স বলছে একটা হট ব্লাস্ট ফায়ার ফোর্স করা হয় ওখানে প্রচুর পরিমাণে স্পিডে ওটাকে নাম বলা হচ্ছে কি ওটাকে বলা হচ্ছে কি টায়ার্স এখানে আমাদের ফিগারটা আমরা যদি ভালো করে দেখি তাহলে ভালো করে লক্ষ্য করতে পারবো আমরা এখানে পয়েন্টটাকে ভালো করে লক্ষ্য করো এই যে টায়ার্স ঠিক আছে এই টায়ার্সের কথা বলা হচ্ছে এই দুটোর সাহায্যে প্রচুর স্পিডে ফোর্সের মাধ্যমে খুব গরম একটা হাওয়া ঠিক আছে যেটা টেম্পারেচার মোটামুটি দুশো ডিগ্রি এখানে দেওয়া আছে দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে থাকে প্রচুর পরিমাণে একটা এয়ার এখানে আমাদের কী করে হট ব্লাস্ট করা হয় যে নজলের মাধ্যমে করা হয় সেই নজলটাকে কি বলা হয় টায়ার্স বলা হয় ঠিক আছে এরপরে চলে আসবো দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য ফার্নেস জাস্ট অ্যাবভ দ্য লেভেল অফ দ্য টায়ার্স মেল্টিং জোন যেটাকে বলা হয় টায়ার্স বা মেল্টিং জোন যেখানে আমাদের গলে যে প্রচুর পরিমাণে যে টায়ার্স বা যে নজলের মাধ্যমে আমাদের ওই হট ব্লাস্টটা করা হয় যেই হট এয়ারটাকে পুশ করা হয় ঠিক আছে সেটাকে কি বলছে ওয়ান হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টিন ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে ওয়াল দ্য সাবস্টেন্ট স্টার্ট মেল্টিং এখান থেকে আমাদের কি হয় যে সাবস্টেন্টগুলো থাকে সেই সাবস্টেন্টগুলো গলা শুরু করে ফিগারটা যদি আমরা ভালো করে দেখি তাহলে ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবো এখানে দেখো প্রচুর পরিমাণে স্পিডে হট এয়ারটাকে সাপ্লাই করা হচ্ছে এখানে আমাদের প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ কেমন করে কোথায় থাকে কি পোর্শনে থাকে কোথেকে আমাদের হিটিং পোর্শনটা স্টার্টিং হয় কোথেকে গলা হয় এখানে ফিগারটা আমরা ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবো ঠিক আছে বাড়িতে একটা কাজ করবা লাইন বাই লাইন স্টেপ বাই স্টেপ ভালো করে সুন্দর করে একটু দেখে নিবা পয়েন্টগুলো জাস্ট ব্লাস্ট ব্লাস্ট ফান্ডের সম্বন্ধে একটা ছোট্ট করে যতটুকু সম্ভব ক্লিয়ারভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি এখানে আয়রন দেখতে পাচ্ছি কোক দেখতে পাচ্ছি লাইম স্টোন দেখতে পাচ্ছি একটা কনফেয়ার বেল্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা যেটা কি স্কিপ হোস্ট বলছে এই স্কিপ হোস্টের যারা কি বলছে একটা স্টোর হাউস আছে এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা পুরো ইন্ডাস্ট্রিয়াল মানে ইন্ডাস্ট্রিতে যেমনভাবে কাজটা হয় সেই অপারেটিং সিস্টেম এখানে দেওয়া আছে ব্লাস্ট ফার্নেসের ডবল বেল মেকানিজম যেটা আছে ডবল বেল মেকানিজমের দ্বারা এখানে আমাদের কি করছে যে স্কিপ হোস্টটা আছে এই স্কিপ হোস্টটার দ্বারা অপারেট করা হচ্ছে চালিত করা হচ্ছে করিয়ে আমাদের ব্লাস্ট ফার্নেসের মধ্যে সেটাকে দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে ব্লাস্ট ফার্ড ব্লাস্ট ফার্নেসের মধ্যে দিচ্ছে আমরা দেওয়ার পর এক সাইডে কি দেওয়া আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লাইনটা যদি লক্ষ্য করে দেখি এখানে ডাস্ট চ্যাটার্স এখান থেকে ডাস্টটাকে ক্লিয়ার করছে বা ডাস্টটা বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে প্রচুর পরিমাণে হিট হচ্ছে এখানে মোল্টেন করে কি করা হচ্ছে যে গলে যাচ্ছে যে গলে যাওয়া মেটালগুলোকে মোল্টেন আয়রন বলা হচ্ছে মোল্টেন আয়রনগুলোকে আমাদের চায় আকৃতিতে ঠিক এরকম চায়ের আকৃতিতে এরকম একটা ছোট ছোট ইয়ে থাকে আমাদের এগুলোকে বলা হয় ছাঁচ বলা হয় এগুলোকে ছাঁচ বলা হয় এই ছাঁচের মধ্যে এই গলন্ত যে আয়রনটা ফ্রিগ আয়রনটা সেই আয়রনগুলোকে দিয়ে এরকম চায়ের মতো আকৃতি ধারণ করা হচ্ছে ঠিক আছে আর এক সাইড দিয়ে এক সাইড দিয়ে আমরা যদি লক্ষ্য করতে পারি মোল্টেন স্ল্যাগ ফর ডিসপোজাল মোল্টেন স্ল্যাগ যেগুলো যেগুলো স্ল্যাগ বেরোচ্ছে গলন্ত যে গলন্ত স্ল্যাগুলো যেই আবর্জনাগুলো আয়রন ওর থেকে পাওয়া বা আমাদের এখানে আরও আছে কোক আছে এই সব যে আবর্জনাগুলো সেই কয়লা বা আরও অনেক কিছু এই আবর্জনাগুলোকে আলাদা করা হচ্ছে রিসাইকেল বিনের জন্য বা ডিসপোজালের জন্য ঠিক আছে ফার্নেস সম্বন্ধে 
জানার শেষ নেই অনেক জানব তো এখানে জাস্ট আমরা যে বডি পার্টগুলো আছে সেই বডি পার্টগুলোর নাম বললাম ছটা বডি পার্টের এই ছটা বডি পার্টের নামগুলো মনে রাখবো তোমরা বাড়িতে একটু লাইন বাই লাইন পড়ে নিবা আমার পক্ষে এখান থেকে ভিডিও বানিয়ে যতটা সম্ভব হচ্ছে না হয়তো ঠিক আছে তো লাইন বাই লাইন যদি আমরা পড়ে নিই কোনটার কাজ কি আমি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখবা তোমরা আমি আন্ডার লাইন করেছি প্রত্যেকটা জিনিসে প্রত্যেকটা জিনিসকে আন্ডার লাইন করেছি সেই আন্ডার লাইনগুলো মনে মন ভালো করে মনে রেখে ভালো করে পড়ে নিবা ঠিক আছে কি কি কাজে লাগে তাইলেই আমাদের এই ইয়েটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে ব্লাস ফার্নেসটা ব্লাস ফার্নেস সম্বন্ধে মনে হবে না যে কোনো একটা ডাউট থাকতে পারে খুব ইজি একটা ব্যাপার ব্লাস ফার্নেস শুধু স্টেপ বাই স্টেপ আমি আন্ডার লাইন করে দিয়েছি তোমাদের একটু নিজে থেকে পড়তে হবে নিজে থেকে বুঝতে বোঝার চেষ্টা করতে হবে জাস্ট বেসিকটা আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম এখানে ভিডিওতে ঠিক আছে প্রপার্টিস অ্যান্ড ইউজ অফ পি গায়রন প্রপার্টিস অ্যান্ড ইউজ অফটা জানবো আমরা পি গায়রন অ্যাবজর্ব ভেরিং অ্যামাউন্ট অফ কার্বন সিলিকন সালফার ফসফরাস অ্যান্ড ম্যাঙ্গানিস ডিউরিং দ্য স্মেল্টিং প্রসেস যখন এই যে বিক্রিয়াটা হয় আমাদের এই যে ফুল কেমিক্যাল রিয়াকশানটা এখানে যখন আমরা আয়রন ওর থেকে পিক আয়রনটাকে আলাদা করব তখন আমাদের কি কি উৎপন্ন হয় একটা প্রচুর পরিমাণে কার্বন সিলিকন ফসফরাস সালফার ম্যাঙ্গানিস এগুলো আমাদের কি হয় উৎপন্ন হয় ওইটার মধ্যে ঠিক আছে এটা একটা দিক গেল তারপরে এ হাই অ্যামাউন্ট অফ কার্বন মেক দ্য পিক আয়রন ভেরি হার্ড অ্যান্ড ব্রিটিল এটাতে প্রচুর পরিমাণে আয়রনের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে থাকে যার কারণে কি হয় টু থেকে ফোর পয়েন্ট অবধি কার্বন পার্সেন্টেজ থাকে আমাদের এটাতে বা আয়রন পার্সেন্টেজ থাকে এই জন্য আমাদের কি হয় এটা খুব হার্ড অ্যান্ড ব্রিটিল হয় ঠিক আছে মেক এনি ইউজফুল আর্টিকেল এটা কি হয় অ্যান্ড আনসুইটেবল ফর মেকিং এনি ইউজফুল আর্টিকেল আমরা এই কারণেই এই যে প্রচুর হার্ড হয় আর ব্রিটিল হয় এই কারণে আমরা ডাইরেক্ট পিক আয়রনের মাধ্যমে কোনো দিনও কোনো আর্টিকেল তৈরি করতে পারবো না ইউজফুল আর্টিকেলস এটার উপরে আবার আমাদের আরও অনেক ধরনের রিফাইন করতে হবে আরও অনেক ধরনের প্রসেস করতে হবে যে কার্বন পার্সেন্টেজ কিছুটা কমাতে হবে বা বাড়াতে হবে প্রয়োজন অনুসারে এটার উপরেই প্রসেসটা হবে এটা হচ্ছে বেস মেটাল এই বেস মেটালের উপরে আরও অনেক ধরনের বিক্রিয়া করার পরে আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যালয়গুলো পেয়ে থাকি ঠিক আছে যত ধরনের টুল স্টিল আরও অনেক ধরনের যেসব নামগুলো আমরা পড়েছি সেইগুলো পিগারন ইস দেয়ার ফোর রিফাইন্ড অ্যান্ড রিমেলটেড অ্যান্ড ইউজ টু প্রডিউস আদার ভার্টি ভ্যারাইটিস ভ্যারাইটিস অফ আয়রন অ্যান্ড স্টিলস তোমাদের যেটা বললাম আমি ডাইরেক্ট পিগারনের মাধ্যমে আমরা কোনো আর্টিকেল তৈরি করতে পারবো না এটা থেকে আমাদের কি করতে হবে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমাকে সেই যেটা আমরা যেই যেই আয়রনের যেই পার্সেন্টেজটা বা যেই কোয়ালিটিটা আমাদের প্রয়োজন সেই কোয়ালিটিটাকে আমাদের তৈরি করে নিতে হবে ঠিক আছে আজকের মতো আমাদের চ্যাপ্টার এখানেই শেষ যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে তো আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারো বা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো যে কোন কোন পোর্শনগুলোতে বা কি কী পয়েন্টে আমাদের প্রবলেম হলো প্রবলেম থাকতেই পারে চেষ্টা করব সলভ করার তো যাই হোক আজকের মতো আমাদের এই ভিডিওটা এখানেই শেষ ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওর সঙ্গে থাকার জন্য